作江，女，二十四岁，东邦人，曾经因为反抗克利基姆袭击，在萨克监狱服刑八年。出狱后，又因为卖弄风骚，勾引陷害佣人约翰·琼斯，并组织大规模反抗佣人克利行动，致使约翰·琼斯因公殉职。现下达通缉令。凡有贺江行踪者上报，查实即奖励一百万元；凡成功缉拿贺江者，奖励一千万元。卖弄风骚这段是他们编的，我可不认。你不用卖弄，已经够了。如你所知，我是武城联军东部战区副司令，专门负责地下的一些工作。武城联军正在和幽人军阀交火。其实我们前身是欧尼亚本地军，被打败后沉寂了十年。后来我们想重新夺回来，联合了很多势力。作为一个被压在最底层的东邦人，你是这十年来头一个敢站出来剑指幽人的。我是。你把幽人安全署道恩的儿子给弄死了，现在到处都在传你。你还进了幽人悬赏前十名，传到我耳朵里来，说你身高一米八，美丽无比，还能一脚踹死牛。穿鞋一米八。还行，美不美的，都是贱命一条。踹死牛，夸张了。我也听昆邦莫非说起过你。哦，那可能不太愉快。很愉快，约翰是个傻子，被你干掉了，迟早的事儿，特别能理解。杀人并非我本意。那又怎么样呢？你打算跟他们讲道理？并没有。杀人也并非我本意，但时势造英雄，或者尸体。你呢？说说你自己吧。我吗？从小跟父亲学习搏斗，生存。学习拳法什么的吗？天天踢木桩。一般人一脚撂倒就行了，练什么拳法？操场那声你听懂了吗？那有什么了不起的？啊，我觉得挺帅的呀。开玩笑呢。吹牛吧。哟，是那小妞啊。走。我才不信。哎，听说你很浪啊，晚上来我家玩啊，东方妹。滚！嘿，嘿，那要不是一般人呢？哼，那就打致命部位，脖子、下巴、下体。这么大，不管管他，管什么呀？我们拼命打下这块地方，是用来维持秩序的。不是，别闹！你到这里来了，这里是什么地方？不是监狱，这是地狱！乖乖躺着，舒服又安全。可你偏要反抗，碰，就得死！我都疼了！大爷，大爷！哎！ Yeah. <laughs>
这种级别的美人，怎么能死在这儿呢？儿<笑>命确实也能苟活，但生逢乱世，你必须要依靠他人，依靠更强大的力量才能生存。一穷二白，没家世，没背景。还好有几分姿色，大佬们没下死手。可能吧。不用可能，我跟莫非是兄弟。如果不是因为你好看，他早就一枪崩了你。我见到你之后也会发出同样的感叹：你这样的女人有价值，甚至还有手段，让那些人愿意听你的，跟你干。这并不是什么手段，是什么都好。叫你来的目的也很明确，简单直接的说吧，你会萨克城面对道恩的制裁之前，你可以选择成为我的棋子。棋子这个词，理解起来有障碍吗？听起来让人虎躯一震。你不过是个卡车司机，你的影响力太有限。如果我打算帮你，就意味着又要与幽人展开一条新的战线。那如果你连棋子这种基本位置都当不了，那今天就到此为止。也不是。希望你明白自己的处境，不要以为欧尼也有三百三十万平方公里，道恩就抓不到你。但你对于我来说，可有可无。我希望你冷静分析之后再来找我。好了，今天聊下去不会有结果，期待下次见面。会谈愉快。并不愉快。我叫贺江，东方人。八年前有一次跟随我的父亲跑货车，因为我们藏了一把长剑在车里，于是父亲被侵占这片土地的克力军阀当场打死了。我也因此入狱，长达八年的时间。出来以后，我只是想像父亲一样继续开卡车谋生，但幽人军阀安全署署长道恩的儿子约翰却。他心里可能叫霸占良家妇女，但我觉得就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。带着一大帮兵痞来干我们，打了好几次，结果那家伙自以为是，在比利高速一站把自己的命玩飞了，也就是挂了。我也因此有了点名气。道恩当然不会放过我们，于是我们在泰沙镇做了停留，商讨对策。期间，经府和介绍，见了刚刚那位萨拉亚安，并不愉快。江姐回来了，江姐，江姐，江姐，回来了，啊、回来了，走吧，走。约瑟的父亲想见见你，这不，我就过来接你了。阿江来了，进来坐啊！啊，打扰了。嗯。你好。你好。来来来，过来过来，坐，坐坐坐。哎
，阿江啊，我我来吧，谢谢，不客气。生活还要继续，我们要看看，到底是我们先入土，还是幽人先被打倒？是的，不能放弃，哪怕有朝一日能报仇雪恨也行。你说的没错，所以我不在乎你是否被列为幽人的通缉犯，我们家愿意支持你。谢谢。嗯，码头老板原来是个海外富商。不服管，有人要弄他，于是把大部分股份卖给了约瑟，他自己退出了萨克地区，约瑟成了码头老板。那您的意思是？嗯，码头借给你经营，你看可以吗？一整个码头，我也不懂啊，这个。如果你愿意，你就当。但是，我有一个条件，你必须载着一车货物去一趟北域。啊，去北域吗？北域太危险了，北域那边货运简直送死啊！<笑>对，北域民风非常彪悍。如果你敢去，那证明你有能力经营做大沙南码头。如果不敢去，打不开北方市场，那你永远被卡在萨克地区，永无出头之日。那我为什么要给你做呢？之前我没在货运行业干过，但是我知道北域确实不是一个能接纳南方人的地方，而且那边的路匪真的会杀人。所以这事儿是不是得考虑考虑？嗯，是得考虑考虑。虽然何江你帮我们运了粮食，但你得到了报酬。而沙南码头不一样，你得有能力开拓，你才能够得到那么大的支持。而且我还要先说清楚，就算你有能力，你也只是拥有经营权和分红权，这归属仍然属于我们罗素家。你自己看，考虑考虑。我有一个问题，贺江姐能经营多久？你可能没听明白，我们老了无力经营。而且我们没有对抗幽人的能力，所以只要何江愿意，他可以一直租，只要每个月给我们分红，供我们生活就可以了。剩下的钱你去发展壮大。我唯一唯一的期待就是有朝一日，你能够惩罚杀死我儿子的凶手。一车什么货物去北域？北方人喜欢喝酒，打开北方的酒业市场，我可能做不到，但也许你能。只有一车。第一车。我要说不答应，这么大一笔财富，我受之有愧，那不是我。我要说前路危险，我得考虑考虑，那也不是我。罗素先生，我需要这个码头的工作。我需要站稳脚跟，我亲自去一趟北域。嗯，好。来，兄弟们，干一个！来、啊，走！来，干干干！来，一起互请两句啊！哎，你瞧七哥啊，多翻眼，肯定跑去找江姐去。啥也不是。来来来，喝喝喝啊！来来来来来，继续。现在北方是个什么情况？北方啊，叫做伯利亚地区，这个我知道。现在呢，西南北一共有三大匪帮，基本上把持着三大地区的公路交通。当然，我们南方匪帮，也就是我哥的那票，离萨克城最近，当然就最弱喽。而伯利亚地区，我们叫北域，北域城镇很少，非常落后，包括思想。最大的城市也就是莫城，也比萨克城落后很多。西部呢，也就是西亭地区，幽人主要就是从那边打过来的。
最大的城市叫布尔曼市，也有大的匪帮盘踞在沿途。反正呢，这个欧尼亚地区交通困难。哎，可惜没有东邦。东邦呢？东邦现在连组建自己的城镇都不够力量。听说再往远走，到远东会有东邦人的聚集地，但也没有路通到那儿。要不咱们怎么叫东邦流民呢？是吧？好，我可以亲自跑一趟。需要我陪你去吗？你得帮我管理目前的车队。其实车队目前主要是不能没有有。所以我去北域只是为了更好的帮车队成长，这样我们就不用一直留在萨克城了。那里太危险。也好。哦，对了，这个是手提电话，你拿着。这玩意儿在当代挺稀缺的，这样可以随时和车队保持联系。就这样，我接下了一个去北域的单子。哎，来了。成功的话，可以去沙南码头做精卫工作。沙南码头在欧尼亚大陆南部地区，离萨克城其实有大约五百公里。只不过，原本人口就不多的欧尼亚地区，在地质灾难后变得更加地广人稀。我们在这么大的地区跑车，也没有卫星来维持无线通信。道恩·琼斯并不能轻易找到。下车，下车，检查。嗯，克里，中中邦人。是啊，克里。克里什么鬼玩意儿？克里就是。不用跟我解释。没有克利，敢一个人来北域。那东方人呢？五年来，你是我见过的第一个敢一个人开着卡车来的东方人。过奖，过奖，过奖！你是不是把我们想的太安全了啊？得了吧，不用看了。荒郊野岭女司机。你们这样的恶汉，在这种地方看到我，别以为我不知道你们在想啥。如何？你以为北域有库尔曼那种混蛋团伙，就所有北域的人都是混蛋？并不是，东方女人太脏，我们不要。<笑>说话得注意点，别的女人我不知道，但贺江是干净的。贺江，就是那个卖弄风骚、勾引约翰那个。哎，老大，老大，给我干他！这还有，这还有，我操！别激动，好
吃屎了吗？我不是看在你是个女人的份上，我就直接开枪了。那就别开枪，求我、啊。有子弹就去干佣人，别只是一个女人呢。你无缘无故踢了我一脚，还打伤了我兄弟，你必须付出代价。呃，什么代价？我们再带走你。哎，不不不，不行，我有话说。什么话？说。嗯，我就是何家，缉捕了我，你们可以去兑现一千万。你就是何家？哼，果然，你卖弄风骚的样子真好看啊！<笑>一千万，值不值？<笑>我们北域人有两派，我们冯一曼的手下都是些民兵，虽然穷，但我们都知道有人是什么。我们不会出卖他们的敌人。不过一千万我太想要了，你看看，用别的方式。给你们做生意，让你们合法的赚到一千万，如何？现在这世道就没有法。哎，你们就是法呀！怎么做生意？我觉得什么事情都可以谈，票致富先修路。你们开放交通，我们车队源源不断的给你们送钱。这事儿我说了不算。自信点儿，你可以说了算。或者你带我去见你们老大。不行，如果你见他，最大的可能是害他。那要怎么办？这样吧，我看你不像卖弄风骚的人。他们说贺江是靠拳头打倒的约翰，见到你我信了。一千万我记下了，我去跟老大汇报一下。你过去吧，把你的货送了。但是要小心。里面的人不好惹，那你们不扣我的货了？之前想过，这不是没打过吗？你有枪啊？哎呀，厂商捡的，总共就四颗子弹，我不希望用在你身上。谢谢。嗯。招架不住啊！嗯、啊，是啊，这女人太能打了，我去、啊！武城联军的萨拉亚安布防了泰沙镇，我们的人在进入泰沙镇之前就被袭击了，死了好几个兄弟。长官。一直想给我找个接班人，如果我撑不住了，安全署就要被索尼安那个老混蛋兼并，他的部下会出任安全署长。安逸十年了，以前我们一起拼杀，霍普，你是我一手带起来的，那时候我们杀伐果断。现在你成家了，你他妈居然是个好丈夫！也罢，你一直说人是越帮凯威杀的，但贺江他参与了就该死，对吗？但不管怎么样，你当时没有为我儿子挡枪。来人！总书大人，把霍普这个办事不利的草包给我拖出去，就替处决。总书大人，总书大人，总书大人，别呀！总书大人，总书大人，给我解释！总书大人，是
时候整顿内务了。我需要新的缉拿队队长，去找。南方来的姑娘就是不一样啊！要风度，不要温度。贵了两千，这么贵？不喜欢可以不住，便宜点行吗？一千八，再便宜点，别的地方只要五百。那就滚回去！你住不住啊？住我能保证你的油不会被偷。什么意思？听不懂人话、啊？你说的是人话？就滚出我的去！道理我就不讲了，给个说法吧。什么说法？今天我砸这家店，没人拦得住。一个南方女人，在我们北域的领地，敢这么嚣张？行吧，你也没考虑过我的感受。放放我五货，哎。
沙拿码头找贺江，该打的打，该赔的赔。眼耳山腰，指尖眺望的美好。